Sicily, Palermo, land of sun, sea, great food, and mafia. Not anymore the mafia of bombs and daily fear, but serious entrepreneurs investing in, for example, construction companies and healthcare. The mafia sees healthcare as a growth market and invests in private hospitals. The clinics are like public hospitals, completely financed by the regional government. And so Sicily has 1,800 private hospitals, more than in all the rest of Italy together. For the more expensive private clinics to compete, the public hospitals have to malfunction. Looking around in the public hospital Villa Sofia in Palermo, this seems to be the case. Mafia contact within the regional government will do the rest. Ma eh, la mafia siciliana da anni si è rivolta alla sanità come un settore da infiltrare e controllare per due ragioni principali. Una ragione perché è un luogo, eh, la sanità è un settore economico dove confluisce molto denaro pubblico e la mafia cerca naturalmente di raccogliere denaro pubblico, di sfruttare il denaro pubblico magari spesso grazie ai rapporti con pezzi della politica, con l'usi, con la mafia. La seconda ragione è che il settore della sanità è un settore vitale perché ha a che fare con un bene primario dei cittadini che è il bene salute e allora chi controlla la sanità controlla in qualche modo la salute dei cittadini e chi controlla la salute controlla quei cittadini. Che ci sono costruzioni iniziate 25-30 anni fa, addirittura anche di più, che non sono mai state completate, questo significa un fiume di denaro sprecato perché poi spesso questi luoghi non sono più adeguati, non sono più a norma, bisogna riaggiornarli materiale acquistato che non è più sufficientemente moderno e quindi va a perdere e, e, e per giunta non, non, la, la, non sono pronti per l'utenza. With a small camera we could take a look in another part of Villa Sofia. In existence for 30 years it has been officially opened three times but it's only partly working. This block for example is not and hospital people claim there are many like this. So healthcare costs the regional government 8 billion euro a year which is half of their total budget. Last month, local taxes were raised to pay for the growing health care cost, and Sicilian health care is the most expensive one in Italy. In another building, we found the physiotherapy department. Two nurses let us in via the emergency exit to show rooms where they should treat their patients. The company who provided the equipment brought everything months ago already, But the hospital management does not bring in enough staff. So now private physiotherapy clinics in other parts of the city take care of the patients. Union leader Antonio Frizina works in the hospital. He says the regional government destroys public health care by subsidizing private clinics where owners are obscure and quality is low. Ma i proprietari sono eh, molto spesso non sono identificabili perché sono magari coloro i quali governano anche la stessa sanità pubblica e quindi non c'è il padrone così della struttura privata ma ci sono società che poi con un'attenta indagine, se ci fosse un'attenta indagine, si potrebbero scoprire che gli stessi interessi, a non far funzio- gli stessi interessi che hanno quegli uomini che governano la sanità, che dovrebbero far funzionare, ma guarda caso non fanno funzionare, fanno magari funzionare in concorrenza sleale il settore eh, privato. In Sicilia si dice che il migliore ospedale per adesso è l'Alitalia, sempre che l'Alitalia ancora funzioni, per andare, sempre al, per andare sempre in ospedale del nord. Ah,